नमस्कार सेंद्रिय शेतीची प्राथमिक ओळख या संदर्भामध्ये आपल्याशी मी परत एकदा संवाद साधू इच्छितो एकोणीसशे साठ सत्तर या दशकामध्ये हरित क्रांती झाली हरित क्रांती सक्सेस करण्यासाठी संकरित बियाणांचा वापर पाण्याचा वापर त्याचबरोबर रासायनिक खतांचा वापर आणि रासायनिक कीटकनाशकांचा तननाशकांचा वापर हाही बेसुमार वाढला त्यामुळं उत्पादन तर पराकोटीचं वाढलं परंतु त्याचे दुष्परिणामही ताबडतोब जाणवू लागले एकतर कसरहित अन्न तयार झालं त्याचा मानवी आरोग्यावर अतिशय वाईट परिणाम दिसू लागला त्याचबरोबर जमिनीची सुपिकता जाऊन जमिनीची मित्र किडींचा नाश होऊ शत्रू किडींचा प्रादुर्भाव वाढला आणि जमीन रबर होऊ होऊ लागली ज्याच्यामध्ये पाणी संतुलित पद्धतीनं राखून ठेवायची क्षमताही कमी झाली बेंगलोर येथे सलग अठ्ठावीस वर्ष मका या पिकावर पिकांच्या उत्पादनावर होणारा रासायनिक खात्याचा परिणाम बघण्यासाठी एकाच जमिनीत प्रयोग घेण्यात आला त्यामध्ये रासायनिक खतांच्या असंतुलित आणि अतिवापरामुळे उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घट आली उलट सेंद्रिय खतांचा वापर करून उत्पादनात वाढच होते असे निदर्शनात आले त्यामध्ये चार टप्पे करण्यात आले एक ते बारा तेरा ते अठरा एकोणीस ते चोवीस आणि पंचवीस ते एकोणतीस त्यामध्ये पहिल्या टप्प्यामध्ये कुठलंच खत न घालता आठशे तीस किलो उत्पादन आलं तेरा ते अठरा ह्या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये आठशे तीस म्हणजे उत्पादनामध्ये सातत्य राहिलं तिसऱ्या टप्प्यामध्ये पाचशे पन्नास किलो आणि चौथ्या टप्प्यामध्ये ही पाचशे तीस किलो बऱ्यापैकी सातत्य राहिलं गेलं फक्त नत्र म्हणजे रासायनिक खतामध्ये युरियाचा वापर त्या जमिनीमध्ये केला त्यात पहिल्या टप्प्यामध्ये एक हजार किलो दुसऱ्या टप्प्यामध्ये अकराशे पन्नास किलो तिसऱ्या टप्प्यामध्ये चाळीस किलो आणि चौथ्या टप्प्यामध्ये शून्य म्हणजे पेरलेलं धान्यसुद्धा परत मिळालं नाही याचा अर्थ ती जमीन नापिक झाली नत्र आणि स्फुरत या दोन गोष्टींचं मिश्रण टाकल्यानंतर पहिल्या टप्प्यामध्ये चोवीसशे किलो दुसऱ्या टप्प्यामध्ये अठ्ठावीसशे पन्नास किलो तिसऱ्या टप्प्यामध्ये चारशे किलो आणि चौथ्या टप्प्यामध्ये परत शून्य म्हणजे उत्पादनासाठी वापरलेलं बियाणं पण त्या शेतीतून मिळालं नाही नत्र स्फुरद आणि पालाश एन पी के या तिन्ही गोष्टी एकत्रित टाकल्यामुळं पहिल्या टप्प्यामध्ये एकतीसशे सत्तर दुसऱ्या टप्प्यामध्ये बत्तीसशे चौसष्ट तिसऱ्या टप्प्यामध्ये आठशे वीस आणि चौथ्या टप्प्यामध्ये एकशे वीस म्हणजे परत त्या जमिनीची अनुत्पादकतेकडे वाटचाल सुरू झाली नंतर फक्त कंपोस्ट टाकल्यानंतर पहिल्या टप्प्यामध्ये बावीसशे सत्तर दुसऱ्या टप्प्यामध्ये पंचवीसशे नव्वद तिसऱ्या टप्प्यामध्ये सत्तावीसशे नव्वद आणि चौथ्या टप्प्यामध्येही पंचवीसशे नव्वद याचाच अर्थ फक्त सेंद्रिय खताचा वापर करून जमीन सुदृढ राहिली तिची उत्पादकता कायम राहिली सन दोन हजार पाचमध्ये जर्मनीत सेंद्रिय पदार्थाच्या ओलाडालीमध्ये चार अब्ज युरोचा महसूल निर्माण झाला युरोपात अठ्ठावीस टक्के माल सेंद्रिय विकला जातो तीस ते चाळीस टक्के लोक महिन्यातून एकदा तरी सेंद्रिय माल खरेदी करतात जमीन जर्मनीतच सुमारे तीनशे पेक्षा अधिक केटरर्स आणि हॉटेलकडून सेंद्रिय अन्नपदार्थाचा वापर होत आहे प्लस कंपनीने आपल्या तीनशे स्टोअर्समध्ये अठराशे सेंद्रिय पदार्थ विक्रीला ठेवलेले आहेत जगामध्ये सेंद्रिय मालाची तीस अब्ज डॉलरहून अधिक उलाढाल आहे या मालाची सर्वात मोठी बाजारपेठ युरोप अमेरिका आणि जपानमध्ये आहे युरोपमध्ये बारा अब्ज डॉलरचे सेंद्रिय पदार्थ विकले जातात जगभरातील शंभर देशामध्ये दोन कोटी साठ लाख हेक्टर जमिनीवर सेंद्रिय उत्पादन घेतले जाते ऑस्ट्रेलिया अर्जेंटिना ऑस्ट्रिया स्वित्झर्लंड यन देशांनी सेंद्रिय पिकांमध्ये बाजी मारलेली आहे आपल्यासाठी बाकी जपान हे मोठे मार्केट आहे त्यासाठी सेंद्रिय पद्धतीच्या शेतीचा आपण आता सुरुवात करून तिकडे जाणार याचा अर्थ आपली जी मूळ पद्धती होती तेच पद्धती जर अनुसरली तर शेती निश्चितपणे सातत्याने उत्पादन देईल जे उत्पादन निघेल त्या उत्पादनामध्ये कस असेल आणि कुठल्याही पद्धतीच्या आरोग्याच्या संदर्भामध्ये त्याच्यामधून दुष्परिणाम जाणवणार नाही याची खात्री झाल्यानंतर 
सेंद्रीय शेती का प्रचार प्रसार आ विस्तार कराए दृष्टिकोना का प्रयोगशील शेक अनेक संस्था ये काम लगे मनु अपन सेंद्रीय शेतीक प्रत्येक ने वल पाइजे नहीं तो पुढ़ पीढ़ी सा उगवती पीती पेरती शेती रहना नहीं हि खूब मोटी खत अपने साथ रहना है ये अपन गांधी विचार करना की आज गरज है